Abim merendahkan suaranya dan bertanya, Bos, apakah Anda ingin kami menjaganya? Arga menjawab dengan dingin, Menurutmu mengapa dia tinggal di kam militer? Dia menjaga dirinya dari kita? Jika bukan, Nando tentu saja. Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah wanita ini merupakan ancaman bagi kita atau tidak. Aku pikir sudah waktunya bagi kita untuk mencari tahu. Biarkan aku melakukannya, aku akan melihat seberapa kuat wanita ini, Abim berkata dengan cemoohan. Kinan mungkin baik, tetapi dia masih berpikir dia tidak akan sebaik dia. Keterampilannya hampir tidak memiliki persaingan di seluruh dunia. Ditambah lagi, ini hanya seorang wanita, bukan seseorang yang harus dia khawatirkan. Arga juga ingin menguji Kinan. Dia segera mengatur beberapa orang karena dia akan mengunjungi Kam Nando. Tak lama kemudian, pihak Nando menerima kabar tersebut. Arga akan datang, kata Nando kepada ajudannya. Yanda melebarkan matanya dengan marah. Mengapa? Di permukaan, ini adalah kompetisi persahabatan tetapi mereka tahu itu benar-benar pertempuran sampai mati. Karena itu, tidak ada yang akan menyambut Arga, jadi mengapa dia bersikeras untuk datang? Nando tertawa miris. Tentu saja, karena dia khawatir. Dia tampaknya membawa anak buahnya untuk berkomunikasi dengan tim teknologi kita. Jadi, dia mencoba menguji Nona Kinan, saran seorang ajudan yang cerdik. Nando mengangguk, aku pikir juga begitu. Bagaimanapun, kemajuan mereka telah meningkat pesat dengan kedatangan Kinan. Arga pasti sudah mendengar sebanyak itu. Yanda membanting tinjunya ke atas meja dan berkata, biarkan mereka datang. Kita akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kita, kita akan memberitahu mereka bahwa kita tidak mudah menyerah. Nando berkata dengan tenang, mari kita bahas apa yang akan kita lakukan lebih dekat. Waspadalah ketika mereka ada di sini besok. Baik bos, setelah pertemuan, Nando pergi untuk mendiskusikan semuanya dengan Kinan. Dia ingin mendapatkan pendapat Kinan juga. Mungkin dia akan memiliki perspektif yang berbeda. Setelah mendengarkannya, bukannya menjawab, Kinan bertanya, akankah Arga menyarankan kompetisi persahabatan lainnya? Nando mengangguk, mungkin, bahkan jika dia tidak melakukannya, aku akan melakukannya. Ada waktu terbatas untuk kompetisi yang sebenarnya, kita harus terus menantang pihak lain sehingga kita dapat melakukan penyesuaian yang sesuai. Seperti terakhir kali, jika Arga tidak menantang mereka, Nando tidak akan tahu bahwa mereka tertinggal jauh di belakang. Dengan tersingkirnya kompetisi pertama, kedua belah pihak jelas lebih berhati-hati. Kali ini, tim teknologi mereka tampak lebih baik daripada tim Arga. Berdasarkan kepribadian Arga, dia tidak akan duduk diam dan membiarkan ini berlanjut. Kinan mengangguk. Dia sudah mengerti semuanya. Dengan kata lain, kompetisi berikutnya tidak bisa dihindari. Nando menggelengkan kepalanya. Itu tidak sepenuhnya benar, Kak Kinan. Kompetisi berikutnya tidak bisa dihindari. Akan ada lebih dari satu. Kompetisi akan terjadi lagi dan lagi sampai yang sebenarnya. Semakin dekat mereka ke pertempuran terakhir, semakin sulit kompetisinya. Kinan mengerti apa yang dia maksud. Karena itu, sekecil apapun persaingannya, jika kita bisa menang, kita harus menang. Itu benar, Nando mengangguk. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga moral para prajurit tetap tinggi. Jumlah kemenangan kompetisi yang lebih besar akan menghasilkan kemenangan akhir yang hebat. Atasan tidak akan menyukai peleton yang kalah terus-menerus. Kalau begitu... Kamu harus menyarankan kompetisi persahabatan kali ini, kata Kinan padanya. Nando terkejut, maksud kakak sekarang? Ya, berikan mereka tantangan besok. Tapi, bukankah tantangannya terlalu mendadak? Apakah kita punya waktu untuk bersiap? Kinan berkata dengan lembut, kamu harus selalu dalam keadaan siap. Nando berubah serius. 
kakak benar, aku akan meminta tantangan pada mereka besok. Apapun hasilnya, seorang prajurit harus selalu menghadapi tantangan dengan semua yang dia miliki dan dengan keberanian mutlak. Keesokan harinya, Arga tiba di kam bersama anak buahnya. Seluruh kam dalam siaga tinggi, takut menunjukkan kelemahan apapun di depan kelompok Arga. Nando menghabiskan beberapa waktu melalui salam ala kadarnya dengan Arga sebelum mereka langsung ke intinya. Mayor Nando, saya dengar Anda telah merekrut seseorang yang mengesankan. Demi perbaikan bersama, saya telah membawa orang-orang saya untuk bertukar informasi dengan orang-orang Anda. Saya yakin Anda baik-baik saja dengan itu, kan? Arga bertanya dengan senyum tipis. Alasan yang dia berikan adalah resmi tapi tidak bisa menutupi fakta bahwa ini untuk melihat bakat baru Nando. Nando menyeringai, sama sekali tidak takut pada mereka. Tentu saja tidak, tapi bagaimana Mayor Arga berharap melakukan itu? Arga tertawa, sederhana, aturan militer. Aturan militer adalah memiliki semacam kompetisi, bagaimanapun juga, di militer, Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nando melirik anak buah Arga dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, tapi saya harus mengingatkan Mayor Arga bahwa ajudan saya bukan personel militer, dia ahli sipil. Dia ada di sini atas hak prerogatifnya sendiri dan agak di luar rantai komando militer. Oleh karena itu, itu tergantung pada keputusannya apakah kami menerima tantanganmu atau tidak. Kalau begitu, panggil dia dan kita akan menanyakannya secara langsung, desak Arga. Nando mengangguk dan meminta seseorang memberi tahu Kinan. Balasan yang diberikan adalah Kinan tidak datang dan tidak akan menerima tantangan apapun. Nando tertawa, sepertinya dia tidak tertarik untuk melakukan pertukaran apapun. Arga tidak menyangka bahwa Kinan akan sangat tidak sopan. Ada rasa dingin di matanya tapi senyumnya masih ada. Sepertinya Nona Kinan agak eksentrik secara pribadi, dia mengamati dengan senyum tipis. Abim mendengus, kedengarannya lebih seperti dia takut kalah dariku. Arga dengan cepat membuat perkenalan, Mayor Nando, saya lupa menyebutkan, ini adalah ahli komputer yang bekerja untuk saya. Dia mendengar bahwa Nona Kinan sangat bagus dalam pekerjaannya sehingga dia tertarik untuk bertemu dengannya secara langsung dan juga berharap untuk memiliki hubungan yang ramah. Kompetisi Seorang pria bertubuh besar bermaksud menindas wanita yang lemah, sungguh aneh, tambah yanda dengan sinis. Abim tidak terprovokasi tetapi membalas dengan senyum dingin. Lalu bagaimana dengan sekelompok pria yang harus bergantung pada wanita lemah untuk mendapatkan bantuan? Apakah itu penghinaan? Yanda bertanya dengan suara menakutkan. Abim menjawab dengan tenang, Yah, itu tergantung pada apakah komentarmu sebelumnya merupakan penghinaan atau tidak? Kamu, Yanda siap meledak tetapi Nando tiba-tiba membuka mulutnya untuk memerintahkan, Hentikan, kalian berdua. Dia menatap Arga meskipun kata-katanya ditujukan untuk Yanda dan Abim. Arga menyeringai kejam. Mayor Nandi, terima kasih telah membantu saya memberi pelajaran kepada bawahan saya. Sama-sama, Nando mengangguk. Tapi karena Nona Kinan enggan menerima tantanganmu, silakan pergi. Saya tidak cenderung memaksa Nona Kinan untuk mengubah keputusannya. Bagaimana Arga bisa pergi sebelum tujuannya tercapai? Seperti cacing di perut Arga, Abim menambahkan dengan provokatif, jika Nona Kinan ini tidak keluar, itu berarti dia telah menyerah. Dia mungkin warga sipil tetapi dia sekarang adalah anggota peletonmu, yang berarti bahwa timmu telah menyerah juga. Tatapan Nando yang mengamati mereka menjadi dingin seketika. Pria itu sengaja memfitnah mereka. Bagaimana mungkin seorang pria militer seperti dirinya menerima penghinaan seperti itu dengan berbaring? Yanda menggertakkan giginya karena marah. Jika itu adalah medan perang, dia akan melemparkan abim ini ke lantai. 
Hampir semua orang di sana merasakan hal itu. Sejak mereka dipukuli oleh peleton Arga, mereka telah menangani keluhan ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.